அன்போடு கூட இந்த விசேஷ நேர்காணலுக்கு வரவேற்கிறோம் தேவனுடைய கிருபையும் சமாதானமும் உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக இந்த நேர்காணலில் சத்ராஸ் என்கிற இடத்துல நடந்த ஒரு சம்பவம் இளம் பெண்ணுக்கு நேரிட்ட ஒரு கொடூரம் அதற்கு பின்னால் சிந்திக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான மூன்று விஷயங்களை நாம் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக கிறிஸ்தவத்துக்குள்ளே ஜாதி பேதங்கள் இருக்கிறது சொல்வதற்கே வெட்கமாகவும் வேதனையான ஒரு விஷயம்தான் இருந்தாலும் இருக்கிறத இருக்கிறது தான் நாம் சொல்லணும் ஆனால் இன்னொன்று நான் அழுத்தமாக பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் தீண்டாமை அன்டச்சபிலிட்டி அது கிறிஸ்தவத்தில் இல்லை தொடாதே நிற்காதே அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கிறிஸ்தவத்தில் இல்லை சரி அடுத்தது அந்த வடநாட்டில் யூபியில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை பார்க்கும்போது முதல்ல ஜாதி பேதம் அடுத்தது தீண்டாமை மிக கொடூரமான ஒரு முகத்தை காண்பித்திருக்கிறது அதுலேயும் அந்த பெண்ணுக்கு பாலியல் வன்கொடுமை நடந்திருக்கிறது அவளுடைய நாக்கு முதலான உறுப்புகள் அறுத்து எரியப்பட்டிருக்கிறது அடுத்ததாக அவளுடைய பிணத்தை ஒரு தடயம் இல்லாத அளவுக்கு உடனே எரிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு வேலையும் நடந்திருக்கிறது இந்திய நேர்காணலில் இது தொடர்பாக நம்முடைய கிறிஸ்தவ பெரியார் ஐயா அவர்களை சந்திக்க வருகிறவர் அன்பு சகோதரர் சார்லஸ் குணசேகர் அவர்கள் அவரையும் உங்களையும் அன்போடு கூட வரவேற்கிறோம் உலகெங்கும் வாழும் அன்பு தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் கிறிஸ்துவுக்குள் வெற்றி தமிழர் நேர்காணல் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் எல்லையற்ற மகிழ்ச்சி நேர்களே இது ஒரு கிறிஸ்தவ விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி இன்றைய நமது நேர்காணலில் கிறிஸ்தவ பெரியார் டாக்டர் பீட்டர் சலமன் ஐயா அவர்களை சந்திக்கலாம் வாருங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் இன்றைய நாளில் நம்ம பார்க்க போகிற இந்த நேர்காணலில் ஒரு தலைப்பு என்னன்னா முடிவில்லாத பதிலே கிடைக்காம நம்ம தேசத்தில் இருக்கிற ஒரு காரியத்தை தான் நான் கேட்க போகிறேன் அது என்னன்னு நினைச்சிங்கன்னா உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் ஜாதிய வன்கொடுமை பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட அந்த பெண்ணை பற்றி தான் இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க வருத்தம் அதிக வருத்தம் இந்த தேசமே குலுங்கி அழுகுகிறது எல்லா மாநிலங்களிலும் அதற்கான போராட்டங்கள் நடக்கிறது அதாவது இதில் ஒன்றை நீங்கள் கவனிக்கணும் ஜாதி என்பது ஒன்று ஆங்கிலத்தில் காஸ்ட் தீண்டாமை என்பது இன்னொன்று அது வந்து அன்டச்சபிலிட்டி அதாவது ஜாதி என்பது மக்கள் மத்தியில் இருக்கிற பல பிரிவுகள் தீண்டாமை என்பது என்னென்னா அந்த ஜாதியிலேயே கடை நிலையில் இருக்கிறவர்கள் அவர்களை இந்த மேலே இருக்கிற அடுக்குகள் தீண்டாமையாக அவர்களுக்கு ஒரு முடிவே இல்லாத ஒரு சமூக நிலையை ஒரு சோசியல் டீக்ரடேஷன் ஒரு சமுதாய ஏற்ற தாழ்வுகளை அங்கு உருவாக்கி இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது இப்போ நிலத்தில் வந்து களை வருகிறது ஆங்கிலத்தில் வீடுன்னு சொல்லுவாங்க அது ஏன் வந்ததெல்லாம் கேட்க முடியாது அது மாதிரி இந்திய தேசத்தில் இந்த தீண்டாமை ஆகிய களை ஏன் வருகிறது என்று நமக்கு தெரியல காரணம் என்னென்னா இது இந்த மண்ணோடவே இருக்கிற ஒரு சம்பவமாக இருக்கிறது இந்த மண்ணிலேயே இருக்குது பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக ஊறி போன ஒரு பிரச்சனை இது அடுத்தது இந்த சாதிய தீண்டாமை ஒரு பொருளாதார நெருக்கடியின் கீழ் வருகிறது அதனால ஒரு ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கிறது அது மாத்திரமல்ல ஒரு சோசியல் ஸ்டிக்மா அதாவது இந்த தாழ்ந்த தீண்டாமைக்குரிய மக்களை விலைக்கு வைத்து பார்க்கிற ஒரு சமுதாய அமைப்பு இந்த நாட்டில் இருக்கிறது இதை நான் சொல்லும் போது ஒரு பழி சொல்கிற மாதிரி நீ எடுத்துக்காம ஒரு மருத்துவருடைய ஆலோசனையை போல இந்த நாட்டினுடைய நிலைமையை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் ஜெர்மானியில் இருந்த எழுபது ஆண்டு கால அந்த பிரிவினை சுவரை கிழக்கு மேற்கு என்று பிரிந்திருந்த ஜெர்மானி பிரித்திருந்த அந்த நடுச்சுவரை கூட மக்கள் உடைத்து போட்டார்கள் ஆனால் சாதிய நடுச்சுவரை தீண்டாமையை இந்த தேசத்திலிருந்து எடுக்கவே முடியாது ஏன் எடுக்க முடியாதுன்னு கேட்டால் இந்த சாதியமும் தீண்டாமையும் மதத்தின் பேராலே இங்கு கொல்லப்பட்டதுனால மதத்தின் பேரால் இங்கே போதிக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால மதத்தின் பேரால் அது ஊறி போனதுனால நீங்கள் இந்த சாதிய கொடுமைகளையும் தீண்டாமையும் நகர்த்த விரும்பினால் மதம் நகர்ந்து விடும் ஆகவே மதம் நமக்கு தேவையாக இருக்கிறதுனால 
ரிலிஜியன் இஸ் நீடட் ஆகவே மதம் தேவைப்படுகிறதுனாலே மதத்தின் கீழ் இருக்கிற இந்த கலைகளும் இந்த வேதனைகளும் இந்த அறிவுறுப்புகளும் இந்த வேதனைகளும் இங்கே மண்டிட்டு இருக்கிறது ஒரு உதாரணம் இந்திய நாட்டுக்கு சட்டத்தை எழுதி கொடுத்த சட்ட மேதை அம்பேத்கர் அவர்கள் சட்டத்தினால இந்த சாதிய கொடுமைகளையும் தீண்டாமையும் வேறறுக்க வேண்டும் என்று எவ்வளவோ முயற்சி எடுத்தார் இது வரலாற்று உண்மை ஆனால் கடைசி வரைக்கும் அது நடவாமல் போனதுனால அவர் சாதியத்திலிருந்து வெளியேறிவிட்டார் ஹி லெட் த ரிலிஜன் அண்ட் ஹி லெட் த காஸ்ட் ஏறக்குறைய ஒரு லட்சம் பேருக்கு அதிகமான மக்களோடு அவர் பௌத்த மதத்தை தடுவின வரலாறு இங்கே எழுதின ஒரு வரலாறாகவே இருக்கிறது ஆகவே மனிதர்களை அந்த சாதிய தீண்டாமையிலிருந்து விடுதலை செய்யக்கூடிய ஒரு சக்தி இந்த தேசத்தினுடைய அமைப்பிலே இல்லை மக்கள் மனதில் இல்லை எழுத்து வடியில் வேணா சொல்லலாம் தீண்டாமை குற்றம் என்று சொல்லலாம் ஆனால் அது மனதில் இல்லை அதான் அங்கே இருக்கிற பிரச்சனை ஒரு அருமையான விளக்கம் கொடுத்தீங்க அப்படியானால் இந்த கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியிலும் கூட இந்த ஜாதி தீண்டாமை என்பது இருக்கிறது மிக நிச்சயமாக அது ஒரு அவமானமான ஒரு காரியம் ஏனென்றால் பைபிள் வந்து ஆரம்பம் முதல மனிதர்களை சாதி ரீதியாக உண்டாக்காமல் தேவனுடைய சாயலாக உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க ஆதியாகவும் முதலாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தில் தேவன் தமது சாயலாகவே ஆணையும் பெண்ணையும் உண்டாக்கினார் என்று நாம் படிக்கிறோம் தேவன் மனுஷனை ஒரே ரத்தத்தினாலே உண்டாக்கினார் என்று நாம் படிக்கிறோம் ஆகவே ஜாதிகளற்ற ஒரு சமூகமாகத்தான் பைபிள் இருந்திருக்க வேண்டும் திருச்சபைகள் இன்றைக்கு இருக்க வேண்டும் ஆனால் பாருங்கள் இந்தியாவை மிக முரட்டுதனமாக ஆட்சி செய்த ஐரோப்பியர்கள் இந்திய மண்ணில் அவங்க செய்யாத ஒரு அட்டுழி என்னன்னா செய்யாத அட்டுழி மத விஷயத்தில் அவங்க தலையிடாமல் போனாங்க காரணம் என்னன்னா இங்க இருக்கிற மத விஷயத்தில் அவங்க தலையிட்டு இருந்தா ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாலே காலியா இருப்பாங்க ஒழிச்சு கட்டப்பட்டிருப்பாங்க ஆகவே அவர்கள் நம்மை சூறையாடினது பொருளாதார விஷயத்துல மட்டும்தான் இந்த மதத்துக்குள்ள அவன் தலையே இடல உன் ஜாதி நீ வச்சுக்க நீ எப்படியாவது தொலை உன் தீண்டாமை நீ பார்த்துக்கொள் நீ அழிந்து போ என்பது போல அவன் நடந்து கொண்டான் திருநெல்வேலி பக்கத்துல ராபர்ட் நோபிலின் ஒரு பாதிரியா இருந்தார் அவர் வந்து இந்த தீண்டாமை பார்க்கிறார் கிறித்தவர்கள் மத்தியில் அப்போ போப்புக்கு அவர் கடிதம் எழுதி ஐயா இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இங்க இருக்கிற ஜனங்கள் பக்கத்தில் கூட உட்கார மாட்டாங்க ஆனால் அவர்கள் அனைவருக்கும் நான் வந்து திருப்பந்தி வழங்க வேண்டியதாக இருக்கிறது நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கடிதம் எழுதுறார் போப்பு அன்றைக்கு என்ன எழுதிட்டாரு சரி அவர்கள் கிறிஸ்துக்குள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் திருமுழுக்கு பெற்று திருப்பந்தியில் பங்கு கொள்கிறார்கள் அவர்களுடைய ஜாதியும் அவருடைய திண்டாமை அவர்களோடு இருக்கட்டும் அது நம்முடைய வேலை அல்ல அதனால யூ ஜஸ்ட் லீவ் தம் ஆஸ் இட் இஸ் என்று அவர் எழுதிட்டார் கடிதம் அதனால கிறித்தவர்கள் மத்தியில் ஒரு இயல்பாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு மறைமுகமான ஒரு சட்டம் போல இந்த ஜாதிய பிரிவுகளும் தீண்டாமையும் கிறிஸ்தவத்துக்குள்ளே வந்து விட்டது என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு பக்கம் ஒரு உயர்ந்த ஜாதியினர் மறுபக்கம் தாழ்ந்த சாதியினர் இப்படி ஆச்சு அதுக்கப்புறம் இது ரொம்ப மோசமான ஒரு பிளீடிங் ஒரு விட்டு காயம் போல இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நேரத்தை மாற்றி அமைச்சாங்க இந்த பாருங்க தாழ்ந்த சாதியினர் ஏழு மணிக்கு வந்துருங்க உயர்ந்த ஜாதியினர் ஒன்பது மணிக்கு காலில் வந்துருங்க அப்படி பிரித்து வச்சாங்க ஆனால் நான் அறிவோடு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிறித்தவத்தில் அந்த தீண்டாமை சாதி என்ற கொடுமை மிக 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 குறைவு இப்போ அதெல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் ஏறி போன ஒரு காலம் இப்போ அது கிடையாது காரணம் என்னென்னா கிறித்தவர்கள் நன்றாக கல்வி கற்றார்கள் பொருளாதாரத்தில் முன்னேறி விட்டார்கள் இப்போ ஒரு மாப்பிள்ளை ஐஏஎஸ் ஆனால் அவர் தலித் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த ஒரு சமூகத்தினரும் பொண் கொடுக்க தயாராக இருப்பான் ஐயோ அவர் தலித்தாச்சே நம்ம யோசிக்க மாட்டான் அதனால் பொருளாதாரம் வளரும்போது கல்வி வளரும்போது ஜாதியும் அடி அடிப்பட்டு விடுகிறது ஆனால் மற்ற சமூகம் குறிப்பாக இந்து சமயத்தில் அவ் மாப்பிள்ள வந்து ஐஏஎஸ் ஆனால் தலித்தினா கிடையாது அதான் ரொம்ப கேவலமான ஒரு விஷயம் ஐயா இயேசு கிறிஸ்துவ ஜாதிய ரீதியிலான கண்ணோட்டத்தில் அக்காலத்து மக்கள் பார்த்தாங்களா நிச்சயமாக அதாவது யோவான் எழுதிய சுவிசேஷம் நாலாவது அதிகாரம் இங்கே 
சமாரிய தேசத்துக்கு இயேசு போகிறார் ஒரு மத்தியான வேலை அவர் தாகமாக இருக்கிறார் அந்த வேலையில் சமாரிய பெண் ஒருத்தி தண்ணீர் மொழ வருகிறார் அவரிடத்துல கொஞ்சம் தண்ணீர் எனக்கு தாய் என்று கேட்டார் எப்படி அம்பேத்கர் தண்ணீர் கேட்டாரோ அது மாதிரி இருக்குது இது அப்போது அந்த சமாரிய பெண் என்ன சொல்கிறா நீர் யூதனாக இருக்க நீங்கள் உங்கள் ஜாதி வேறு ஹையர் காஸ்ட் நீங்கள் நான் வந்து லோவர் காஸ்ட்டு நான் சமாரியர் என்கிட்ட எப்படி நீங்கள் தண்ணீர் கேட்கலாம் அப்படின்னு கேட்டால் இது வந்து யோவான் நாலாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் யூதர்கள் சமாரியருடனே சம்பந்தம் களவாதவர்கள் ஆனபடியால் சமாரிய ஸ்திரீ அவரை நோக்கி நீர் யூதனாயிருக்க சமாரிய ஸ்திரீயாகி என்னிடத்தில் தாகத்துக்கு தாய் என்று எப்படி கேட்கலாம் என்றாள் அப்போ தண்ணி கேட்டு தண்ணி வாங்கி குடிக்கிறது பாவமாக கூட கருதப்பட்ட ஒரு சமூகமாகத்தான் அந்த சமாரிய மக்கள் மத்தியில் ஒரு எண்ணம் இருந்தது இப்போ அது வந்து ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஆனால் இன்றைக்கும் நம்ம நாட்டில் அது இருக்குதுன்னு தான் அது வேதனைக்குரிய ஒரு கடினமாக வருத்தமாக இருக்கிறது நான் அமெரிக்க நாட்டில் ரொம்ப பிரபலமாக போயிருக்கேன் அநேக பல்கலைக்கழகங்கள்லாம் போயிருக்கேன் குறிப்பாக ஹார்வர்ட் பெரிய பல்கலைக்கழகம் அந்த மாதிரி பல்கலைக்கழகத்தில் கூட நம் நாட்டிலேருந்து போய் படித்த பெரிய படிப்பாளிகள் இருக்காங்க டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க டாக்டரேட் பண்ணவங்க இருக்காங்க சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் இருக்காங்க ஆனால் அவர்கள் மத்தியில் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற அந்த ஜாதிய கொடுமை தலித்திலிருந்து இவங்க வெளியே போனதுனால அங்கே இருக்கிற மேல் சாதி மக்கள் இந்தியர்கள் அவர்களை தனித்து வைத்திருக்கிறாங்க நாடு போனா கூட நாடு போய் கூட அதாவது தே அச்சீவ் டாக்டரேட் தே பிகம் கிரேட் சயின்டிஸ்ட் பட் ஸ்டில் தே ஹவ் பீன் செக்ரிகேட்டட் பை த அன்டச்சபிலிட்டி அங்க இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் அந்த மாதிரி இருக்குது அந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா சாதியம் என்பது ரொம்ப கடுமையான ஒன்றாக இருக்கு அவ்வளோ நம்ம நாட்டில் பாருங்க ஒவ்வொரு ஆணும் வலது கையில் தன்னுடைய சாதி அடையாளப்படுத்தும் ஒரு நூல் கயிறை கட்டி இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் அது வந்து எந்த சாதி என்பதை அடையாளப்படுத்துகிறது அது ஒரு தீண்டாமை போதிக்கிறது கண்டிப்பாக இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காருங்க சமீபத்தில் பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் கூட அதை கட்டி அமைச்சிட்டானுங்க ஸ்கூலுக்கே அனுப்பிட்டாங்க அந்த ஸ்கூலில் வந்து தாழ்ந்த தீண்டாமையை சாதியை சேர்ந்த அல்லது அந்த சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண்மணி சமைச்சாருன்னு சொல்லி உணவு சமைச்சுது நாங்கள் சாப்பிட மாட்டோம் அந்த தண்ணியை குடிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு அடம் பிடிச்சதெல்லாம் பத்திரிகையில் நம்ம பார்க்குறோம் அதனால் இந்த தீண்டாமை ஒழிக்கப்பட வேண்டும் தலைவர்கள் இதையெல்லாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே எவ்வளவு தான் நீ வசதியாக இருந்தாலும் எவ்வளோ தான் படிப்பில் முன்னேறினாலும் அங்கே போதிக்கப்பட்டிருக்கிற தீண்டாமை அது இருந்து வெளியே வர முடியாது ஐயா சமீபத்தில் ஒரு எம்எல்ஏ கூட ஒரு திருமணம் பண்ணிக்கினாரு அது கூட ஒரு சர்ச்சைக்குரிய வகையில் தானே இருக்கு ஐயா ஆமாம் எம்எல்ஏன்னு சொன்னால் அதிகாரம் உடையவர்னு அர்த்தம் அவர் அந்த அவருடைய பகுதியை ஆளக்கூடியவர் அப்படிப்பட்டவருக்கே அந்த ஜாதி போதிக்கப்பட்டிருக்கு அது ஜாதியின் கீழே அது விவாதிக்கப்படுறத பார்க்கும்போது நம்ம ஒன்றும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இது விசனத்துக்குரிய ஒரு காரியம் நீங்கள் கேட்டீங்க உத்தரப்பிரதேசத்தில் அந்த பெண்ணுக்கு நடந்த அந்த பிரச்சனை என்னென்னா அந்த கிராமத்தில் பெருவாரியான மேல் ஜாதியினர் வந்து தாகூர்கள் கீழ் சாதியினர்கள் வந்து வால்மீகிகள் இந்த வால்மீகிகளை ரொம்ப அசிங்கப்படுத்துவது அந்த மாநிலத்தில் இருக்கிற ஒரு ஒரு பிரச்சனை தான் அதாவது வட இந்திய மாநிலங்களில் இந்த தீண்டாமை ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இன்றைக்கும் இருக்குது ரொம்ப அதாவது நீங்கள் எவ்வளோ உயர்கல்வி கற்றால் கூட உயர் பதவி அடைந்தால் கூட பொருளாதாரத்தில் நீங்கள் எவ்வளோ உயர்ந்தால் கூட உங்களை ஒரு கீழாக பார்க்கிற ஒரு மனோபாவம் மதத்தின் கீழே அவர்கள் மத்தியில் இருக்கிறது இப்போது டெல்லியில் நிர்பயா என்ற ஒரு பெண்ணை கற்பழித்து கொண்டார்கள் அது வந்து ஒரு ஒரு பாலியல் நோக்கத்திற்காக நடந்த ஒரு சம்பவம் இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் எ செக்ஸ் ரீசன் ஆனால் ஹத்ராஸில் நடந்த சம்பவம் வெறும் பாலியல் வன்கொடுமை அல்ல பாலியலுக்கு மேலே சாதிய தீண்டாமை வன்கொடுமை அதனால் அங்க வந்து இட் இஸ் நாட் ஓன்லி எ காஸ்ட் டிஸ்பியூட் இட் இஸ் எ டிஸ்கிரிமினேஷன் ஆஃப் த அன்டச்சபிலிட்டி அதனால ஹத்ராஸில் நடந்த கொடுமை சாதிய கொடுமையை தாண்டிய 
தீண்டாமையை பற்றியதாக இருக்கிறது அவளுடைய நாக்கு அறுத்து அவளுடைய உடல் உறுப்புகளை அறுத்து அவளை காயப்படுத்தி வன்புணர்வு செய்து கூட்டு பாலினம் செய்து அவளை பத்து நாளில் அவள் இறந்து போறா அந்த தடயங்களை ஊர் மக்களோ சாட்சிகளோ இல்லாமல் போகும்படி அவளை எரித்து போட்டாங்க அதோட போகல அதை செய்தவர்கள் ஒரு ஐநூறு பேர் கூடி வந்து இந்த வன்குடமிக்கு காரணமான நாலு வாலிபர்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அதே கிராமத்தில் அந்த பெண் வீட்டுக்கு முன்னால் போராட்டம் நடத்துகிறாங்க அப்போ எந்த அளவுக்கு அவர்களுடைய தலையில் எப்படி நல்ல பாம்பின் தலையில் விஷம் இருக்கிறதோ அவ்விதமாக இந்த விஷம் ஏறி இருக்கிறத நான் பார்க்கிறேன் இது மிக மிக கொடுமையானது கண்டிக்கத்தக்கது இன்னைக்கு காலையில் நியூஸ் எயிட்டீனில் நான் பார்த்தேன் செய்தியில் சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு கேள்வியை கேட்கிறது அந்த சாட்சிகளுடைய தடயங்களை நீங்கள் அழித்து விடாதபடி பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் அதை யார் விசாரிக்கிறார் என்று கவனியுங்கள் நம்ம வந்து இருபத்தஞ்சு லட்சம் எடுத்து கொடுத்து அதை மறைத்து விட முடியாது இந்த ஒரு உதாரணம் அந்த பெண்ணோடு போகல இந்த அன்டச்சபிலிட்டி இந்த தீண்டாமை கொடுமை இதோடு போகவில்லை இந்த தேசம் முழுவதும் இருக்கிறது அந்த தேசம் முழுவதும் பொருளாதார சிக்கலை ஏற்படுத்துகிறது இதிலிருந்து இந்த சமுதாயம் வெளியே வர வேண்டும் இதற்கு ஒரே மாற்று வழி கிறிஸ்தவம் மட்டும்தான் காரணம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ள இந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் தீண்டாமை கிடையாது பாருங்கள் கலாத்தியர் மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் யூத ஜாதி என்றும் கிரேக்க ஜாதி என்றும் அதாவது யூதர் என்றும் கிரேக்கன் என்றும் இல்லை அடிமை என்றும் ஸ்லேவ் சுவாதீனன் என்றும் ஃப்ரீ ஆண் என்றும் மேன் பெண் என்றும் உமன் இல்லை நீங்கள் எல்லாரும் கிறிஸ்தியேசுக்குள் ஒன்றாயிருக்கிறீர்கள் இதுதான் புதிய ஏற்பாட்டு போதனை அதனால அன்டச்சபிலிட்டியும் இல்லை காஸ்ட் டிவிஷனும் இல்லை ஒரு ஜாதியன்ற ஒரு வார்த்தை இங்கே பயன்படுத்தப்படாது கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் இந்தியாவிலேயே அச்சடிக்கப்பட்ட முதல் புத்தகம் இந்த தமிழ் வேதாகம் தான் இந்த தமிழ் பைபிள் இந்த தமிழ் பைபிளை பதினேழாவது நூற்றாண்டில் அவர்கள் கிரேக்கம் லத்தீன் மொழியிலிருந்து எப்ரிய மொழியிலிருந்து மொழியாக்கம் செய்த போது அதை மொழியாக்கம் செய்வதற்கு அன்றைய பாதிரிமார்கள் கல்வி கற்ற பிராமணர்களை தேர்ந்தெடுத்தார்கள் அந்த பிராமணர்கள் அந்த தீண்டாமையை சாதியத்தை நம்புகிறவர்கள் ஆகவே எங்கெல்லாம் மக்கள் கூட்டம் தேசம் என்ற வார்த்தைகள் வருகிறதோ வேறவர் பீப்புள் குரூப் ஆர் நேஷன் என்ற வார்த்தை எங்கெல்லாம் வருகிறதோ அங்கெல்லாம் அவர்கள் சாதி என்ற சொல்லை பயன்படுத்தினார்கள் எல்லா சாதியினருக்கும் ஆல் பீப்புள் குரூப் ஆல் நேஷன்ஸ் என்ற இடத்திலெல்லாம் எல்லா ஜாதிக்கும் என்று மொழிபெயர்த்தார்கள் அது வந்து ஜாதி என்ற வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா ஜா போட்டு தான் எழுதுவாங்க அது வந்து உடச்சு உள்ளது ஆகவே பைபிள் முழுக்க மொழிபெயர்ப்பு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் வந்து நேஷன்ஸ் அல்லது பீப்புள் குரூப் அப்படின்னு நீங்க ஒரு வார்த்தையை நீங்க பார்க்கும்போது அங்க ஜாதி என்ற மொழிபெயர்ப்பு இருக்கிறது இதை நான் வந்து அரை நூற்றாண்டாக இந்த கிறித்தவர்களுக்கு நான் சொல்றேன் நம்ம கையில் வைத்திருக்கிற இந்த மொழிபெயர்ப்பு அநேக பிழைகளை உடையதாக இருக்கிறது இந்த விஷயத்தில் இதை நாம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக இந்த கிறித்தவர்களுக்கு கிடைச்ச இந்த பைபிளில் ஏதாவது ஒரு தவறு எடுத்து காண்பித்தா அதை விளங்கி கொள்ள ஒப்புக்கொள்ள மனம் இல்லை அதனால் இந்நாள் வரைக்கும் இந்த ஜாதி என்ற வார்த்தையை விடாமல் படிக்கிறாங்க ஆனால் அதை அவங்க அனுபவிக்கிறது இல்லை இப்போ இயேசு கிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு உலகம் முழுதும் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதியரையும் சீஷராக்கி பிதாகுமார் பரிசுத்தாவின் நாமத்தில் அவர்களுக்கு ஞாயஸ்தானம் கொடுங்கள் இது வந்து மத்தியும் இருபத்தெட்டாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் இந்த இடத்துல சாதி என்பது நேஷன் என்று தான் மூல மொழியில் இருக்கிறது அதனால் பைபிள் நெவர் எவர் என்டார்ஸ் அன்டச்சபிலிட்டி டிஸ்கிரிமினேஷன் காஸ்ட் டிவிஷன்ஸ் ஆகவே எல்லா மொழியினரும் என்ற வார்த்தை இருக்கிறது ஆல் லாங்குவேஜஸ் எல்லா பீப்புள் குரூப் எல்லா மக்கள் பிரிவினரும் ஏன்னா ஒவ்வொரு நாடு ஒரு மக்களால் ஆனது அந்த இன மக்கள் இன்னொரு இன மக்களோடு வேறுபாடாக இருப்பாங்க கலாச்சார விஷயத்தில் ஆனால் 
இங்க மதத்தின் கீழே சாதியும் போதிக்கிறது அந்த சாதியும் இல்லை இது அதனால பைபிள் நெவர் என்டோர்ஸ் காஸ்ட் சிஸ்டம் இட் இஸ் அகேன்ஸ்ட் த வெரி பிளட் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அண்ட் த ப்ராமிஸ் ஆஃப் த சால்வேஷன் மனிதர்களுக்கு கடவுள் வாக்குறுதி கொடுத்த ரட்சிப்புக்கும் அதற்காக தேவன் கொடுத்து விளையான இயேசுன் ரத்தத்திற்கும் தொடர்பு இல்லாதது இந்த சாதியம் அப்படியானால் ஐயா இந்த ஜாதி எங்கிருந்து வந்தது இது ஏன் இன்னும் வேறெடுக்கப்படாமல் இருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்துக்கு முன்னால் குப்த பேரரசு அதுக்கு பிறகு மௌரிய பேரரசு இவர்களுடைய காலகட்டத்தில் தான் இந்தியாவில் இயற்கை மதமாக இந்து மார்க்கம் உருவாகிறது அதே காலகட்டத்தில் ஆரியர்கள் போலன் கணவாய் வழியாக இந்தியாவுக்குள் வருகிறார்கள் அவர்கள் சிவப்பு நிறமுடைய நன்றாக அறிவுடைய மக்களாக இருந்தாங்க ஆக அரசர்கள் அவர்களை தங்களுடைய அரண்மனையில் மந்திரம் சொல்லவும் வழி நடத்தவும் மந்திரியாக இருக்கவும் அரசனுக்கு ஆலோசனைக்காரர்களாகவும் வைத்தாங்க அவர்களும் அந்த வாய்ப்புகளை நன்றாக பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த ஒரு பீரியட் தான் அதாவது இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே இந்து சமயம் என்பது இயற்கையாகவே செழித்து அது இந்த தேசத்தினுடைய ஒரு மதமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது இதுக்கெல்லாம் காரணமே எதுவும் சொல்ல முடியாது இட்ஸ் நேச்சுரலி க்ரோன் ஒரு காடு போல வளர்ந்துடுச்சு ஆனால் சமயம் ஒரு கட்டத்தில் என்ன நடக்குதுன்னா எல்லாவற்றுக்கும் பிரம்மா தான் கடவுள் அதாவது ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி மூணாயிரம் கோடி கடவுள்கள் இருக்கலாம் உருவங்கள் இருக்கலாம் பிரிவுகள் இருக்கலாம் இந்து சமயம் என்ன சொல்லுதுன்னா எல்லாமே ஒரு கடவுளுடைய மற்ற வடிவங்கள் தான் அதனால் இந்துக்கள் மத்தியில் இந்த கடவுளை வணங்குறார் அந்த கடவுள் வணங்கினார்னாலும் அவர்கள் மத்தியில் எந்த பிரிவும் கிடையாது இந்தியசம் அக்செப்ட்ஸ் ஒன் ரிலிஜன் ஒன்லி அதனால் ரொம்ப சிறப்பாக சுலபமாக இவர்கள் வளர்ந்து விட்டார்கள் இப்போ மக்கள் மத்தியில் பாருங்க ஒரு ஆள் ஐடியில் வேலை செய்கிறார் அவன் ஒய்ஃபை வேலை செய்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் மாதத்தில் சம்பாதிக்கிறாங்க அவங்க வீட்டில் ஒரு தலித் பெண் வந்து வீட்டை கழுவி பெருகி துணி துவைத்து உதவி செய்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஐநூறுரூபா சம்பளம் வச்சுருக்காங்க ஒரு மாதத்துக்கு அந்த அம்மா என்ன கேட்குது ஒரு இருபத்தஞ்சி ரூபா போட்டு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குது நீ செய்கிற வேலைக்கு இது போதும் அப்படின்னு சொல்லி வாய் அடிச்சிட்டாங்க நான் என்ன கேட்குறேன் ஒரு லட்சத்து இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிற அதே குடும்பத்துக்குள்ள ஐநூறு ரூபாய்க்கு முப்பது நாளைக்கு வேலை செய்யறதுக்கு அந்த மனம் எங்கிருந்து வந்தது அவங்களுக்கு அந்த கடினத்தன்மை எங்கிருந்து வந்தது சாதாரணமாக கூலி வேலை செய்கிற மக்களுக்கு கூட ஒரு நாளைக்கு ஐநூறுலேருந்து அறுநூறு ரூபாய் கூலி இருக்கும்போது முப்பது நாளைக்கு ஒரு வீட்டுக்குள்ள இவ்வளோ நல்ல வேலை செய்கிற அதுக்கு ஒரு காரணம் அந்த தீண்டாமை தான் அந்த தீண்டாமை உள்ள கீழே இருக்கிற மனிதன் நீ எவ்வளோ வேணால் வேலை செய் உனக்கு இது போதும் எந்த ஒரு மனநிலை இங்கே இருக்குது ஆகவே தான் இந்த தீண்டாமையை இந்த சமுதாயம் வரவேற்கிறது ஏன்னா தங்களுடைய வேலைகளை செய்வதற்காக இப்போ உதாரணமாக ஒரு அரசன் சொன்னால் அதுக்கு அடுத்த நிலையில் ஒரு மந்திரி இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் போராடுவதற்கு போர் செய்வதற்கு ஒரு அமைப்பு தேவை அதுக்கப்புறம் வணிகம் செய்வதற்கு ஒரு அமைப்பு தேவை அதுக்கப்புறம் ஒரு பொது ஜனம் தேவை இந்த கருத்துகள் தான் அங்கே இருக்குது இப்போது ஆரியர் அப்புறம் சத்திரியர் அப்புறம் வைசியர் அப்புறம் சூத்திரர் ஆனால் இந்து சமயம் இதை வந்து ரிக் வேதத்தில் சொல்லுகிறது இது இந்த போதனை இருக்கிறது அதாவது ரிக் வேதம் இதை தெளிவாக போதிக்குது அதாவது பிராமணர் அப்புறம் சத்திரியர் அப்புறம் வைசியர் அதுக்கப்புறம் சூத்திரர் இந்த நாலு அடுக்கு போதிக்குது அந்த நாலாவது அடுக்குக்கு கீழே பஞ்சவன் ஒரு அமைப்பு அவங்க தான் தீண்டாமை பிரியவர்களாக இருக்கிறாங்க இந்த தீண்டாமை அமைப்பில் தான் அம்பேத்கர் மகர் என்ற ஒரு பகுதியில் வர்றார் உயர் சாதியினர் அள்ளி குடிக்கும் ஒரு குளத்து தண்ணீரை அவர் எடுத்து குடித்தார் என்பதற்காக அவரை மரத்திலே கட்டி வைத்து அடிக்கிறார்கள் அவர் பள்ளிக்கூடம் போகும் போதெல்லாம் ஒரு கோணியை தன்னுடைய பையோடு சேர்த்து கொண்டு போவார் அதை விரித்து தான் அவர் அங்கே உட்கார்ந்து பாடம் கற்றுக்கொண்டார் இந்த அத்ராஸ் என்ற அந்த கிராமத்தில் இப்போ நடந்த இந்த வன் புணர்ச்சியில் அந்த கிராமத்து மக்கள் சொல்கிறார்கள் உயர் சாதி மக்கள் எங்களுக்கு கூலி கொடுக்கும்போது அந்த கூலியை அவர்கள் கொடுத்த காரணத்தினால அதன் மீது தண்ணீர் தெளித்து அவர்கள் தங்கள் கரையை போக்கிக் கொள்கிறார்கள் 
எங்களுக்கு அவர் கொடுத்த அந்த கூலியை அன்றைக்கு மாற்ற முடியாது ஏன்னா அந்த நோட்டு ஈரமாக இருக்கு அதை நாங்கள் வெயிலில் காய வைத்து அடுத்த நாள் தான் மாற்ற முடியும் எந்த அளவுக்கு தீண்டாமை இருக்கிறது எந்த அளவுக்கு சாதிய கொடுமை நெருக்குதல் இருக்கிறது இது ரொம்ப வேதனைக்குரியதாக இருக்கிறது மேல் ஜாதிய கொடுமை தமிழகத்திலும் கேரளாவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் மேலாடை போடக்கூடாது அப்படியே ஒரு மேலாடை போட்டால் அதற்கு ஒரு தனி வரி செலுத்த வேண்டும் இதற்கான தண்டனை பார்த்தாலே தீட்டு தொட்டாலே தீட்டு இப்படியாக ஒரு சமுதாய அமைப்பு இன்றைக்கி நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு பஸ்ஸில் ஏறி போகும்போது எங்கே போகிறீங்கன்னு கேட்டால் நம்ம ஏதாவது ஒன்று சொன்னால் அந்த ஊர் சரியாக இருந்தால் கூட அந்த கண்டக்டர் நம்ம பார்த்து கேட்கிறார் ஐயா நீங்கள் ஊருக்கு இல்லை இறங்கணுமா காலனியில் இறங்கணுமான்னு கேட்குறார் இந்த ஊர் காலனி என்பது அந்த ஒரு ஒரே விஷயம்தான் ஆனால் அங்கே பிரிந்திருக்கிற ஒரு கூட்டத்தை நம்ம பார்க்குறோம் அதை விட ரொம்ப கொடுமையான ஒரு விஷயம் ஒரு போதகராக நான் சொல்கிறேன் இந்த தாழ்த்தப்பட்ட தீண்டாமை போ நினைத்து கொண்டிருக்கிற மக்கள் மத்தியில் கூட அவங்க மத்தியில் அதாவது அமாங் த த மோஸ்ட் அண்டர் ப்ரிவிலேஜ்ட் டிஸ்கிரிமினேட்டட் பீப்புள் குரூப் அதாவது தொடக்கூடாத தீண்டக்கூடாத மக்கள் என்று நினைத்து வாழ்கிற இந்த சமுதாயத்தில் கூட அவர்கள் அடித்து கொள்கிற விஷயம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தீண்டாமை கீழே இருக்கிற அந்த மக்கள் ஒரு ஒரு பெண் கொடுப்பதில்லை ஒரு 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 அடித்து கொள்கிறோம் ரொம்ப அசிங்கமான ஒரு காரியமாக நான் இதை பார்க்கிறேன் இதனால தான் மேல் வர்க்கத்தில் இருக்கிறவர்கள் இதை ஒரு சாதகமாக பயன்படுத்துகிறாங்க அதனால் இந்த ஜாதிய கடுமையை இந்த ஜாதிய வெறியை நாம் வந்து நிறுத்துவதற்கு இந்த தேசத்தில் வாய்ப்பு இல்லை காரணம் இந்த ஜாதி இருந்து போட்டோம் அப்படின்னு நினச்சா தீண்டாமை முதல்ல ஒழித்தாலே போதும் தீண்டாமையை ஒழிக்கணும்னு சொன்னால் மேலேருந்து அதிகாரம் வருது எப்படின்னா மதமே இதை போதிக்கிறது இப்போ மதமே போதிக்கும் போது சாதியை நீங்கள் நீக்க முடியாது தீண்டாமையை நீங்கள் நீக்க முடியாது இதை நீங்கள் கை வச்சுன்னா அது அடிபடும் அதனால தான் இந்த நாட்டில் நாம் இவ்வளோ கற்று இவ்வளோ சிறந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஜனநாயக நாடாக அன்பு மார்க்கத்தை உடைய மக்களாக இந்துவிசம் அப்படின்னு சொன்னாவே சகிப்பு தன்மை என்று தான் அர்த்தம் டாலரன்ஸ் தான் அர்த்தம் அவ்வளோ பெரிய டாலரன்ஸை போதிக்கிற இந்த அமைப்பு இந்த சாதிய தீண்டாமையை விட்டு வெளியே ஏற முடியாமல் தவிக்கிறது அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் வேதாகமத்தில் இதற்கான தீர்வு இருக்கிற ஐயா ஆமாம் இருக்கு இப்போ கிறிஸ்தவம் வந்து இந்த தீண்டாமையை சாதிய வேறுபாடுகளை கலைந்து விடுகிறது எப்படின்னா இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ள ஒரு ஆள் வருகிறார் அவருடைய இரத்தத்தால் கழுவப்படுகிறார் அவர் ஒரு விசுவாசியாக மாறுகிறார் இப்போ பைபிள் என்ன சொல்லுதுன்னா ரெண்டு குருந்தியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் கவனிகள் புது சிருஷ்டியா இருக்கிறான் பழவைகள் ஒழிந்து போயின எல்லாம் புதியதாயிற்று எல்லாம் புதிய ஆமாம் அதாவது ஒன்ஸ் யூ கம் இன் டு கிரைஸ்ட் யூ பிகம் நியூ அண்ட் ஆல் த ஓல்ட் இஸ் பாஸ்ட் அவே அதனால் இந்த ஸ்டிக்மா இந்த தீண்டாமை ஜாதிய இந்த தாழ்வு இவைகளெல்லாம் ஒழிந்து விடுகிறது இதனால தான் இந்தியாவில் வந்து இன்றைய அரசு கிறிஸ்தவத்தை முடக்கவும் கிறிஸ்தவம் பேசப்படக்கூடாது வளரக்கூடாது கிறிஸ்தவர்கள் திருவில இறங்கி மற்றவர்களை மாற்றம் செய்யக்கூடாது என்ற சட்டங்களை கொண்டு வருவதற்கு அடிப்படை காரணம் இந்த தீண்டாமையும் இந்த சாதியத்தையும் அது எடுத்து போட்டு விடுகிறது அதனால அந்த சுதந்திரத்தை அவர்கள் அடையாதபடிக்கு அதை காப்பாற்றிக் கொள்ளும்படி இந்த மதத்தை நீங்கள் இங்கு சொல்ல வேண்டாம் கிறிஸ்தவம் போதிக்கக்கூடாது என்பதற்கு அடிப்படை காரணமே தீண்டாமையை இது தகர்த்தெறிகிறது சாதிய வன்கொடுமைகளை இது த தகர்த்தெறிகிறது என்ன கேட்டிங்கன்னா கிறிஸ்தவ என்பது நல்வழி மார்க்கம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா குடிகாரன் மாறணும் வேசிக்கல்லன் மாறணும் பாவியாகி மனுஷன் திருந்தணும் அதில் சாதிய திமரும் தீண்டாமையும் ஒழியணும் ஆக புதிய மனிதர்களை உருவாக்குறோம் 
நல்ல மனிதர்களை நீதிமான்களை உருவாக்குறோம் அதுதான் திருச்சபையினுடைய பணி மார்க்கம் சொல்லும் போதே அந்த இடத்துல மதத்துக்கு இடம் வாய்ப்பு இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் இல்லையா ஆமாம் மார்க்கம்னா ஒரு வழி அவ்வளோதான் பல வேத ஆதாரங்களோடு ஜாதிய தீண்டாமை ஒழிப்பை பற்றி மிகவும் அழகா நேர்த்தியை எடுத்து சொன்னீங்கய்யா ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா வணக்கம் நேர்களே மீண்டும் ஒரு கிறிஸ்துவுக்குள் வெற்றி தமிழன் நேர்காணல் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு அறிவிப்பாளன் சார்லஸ் எஸ் குணசேகரன் நன்றி வணக்கம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி திருமறை நேரம் ஐம்பத்தி எட்டு சர்ச் தெரு குமரன் நகர் சென்னை ஆறு தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு எட்டு இரண்டு செல்போன் ஒன்பது மூன்று எட்டு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் டு எட்டு இரண்டு தேவர்களில் உமக்கு பாண்டவர் யார் வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கு பாண்டவர் யார் உமக்கு பாண்டவர் யார் உமக்கு பாண்டவர் யார் வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கு பாண்டவர் யார் வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கு பாண்டவர் யார்